Welcome to Freedom Refined Sunflower Oil, Abhiruchi powered by Jersey. కాంబినేషన్ <laughs> ఓకే మరి చెన్నా బైంగన్ కుర్మా కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం చెన్నా బైంగన్ కుర్మా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన కాబూలీ శనగలు ఒక కప్పు వంకాయలు పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు కొబ్బరి గసగసాల పేస్ట్ ఒక కప్పు పెరుగు పావు కప్పు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రాజ్ గారు ఓకేనండి సో మనం ఈ డిష్ చేసుకోవాలంటే ఒక పూట ముందుగా కొంచెం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మన కాబులు శనగలు పూట ముందుగా నానబెట్టేసుకుని ఉడికించి పెట్టేసుకుంటే మనకి ఈ డిష్ అనేది రెడీ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆయిల్ అండి సో దీంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వంకాయల్లో మనకి చాయిస్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు దీంట్లో నల్ల వంకాయలు కానీ తెల్లయి కానీ పొడుగు వంకాయలు కానీ సో శనగలతో ఏదైనా బాగానే వస్తుంది అండ్ యూజువల్గా వంకాయ మనకి ఎలా కుక్ చేసినా కూడా దాని టేస్ట్ దానికే ఉంటుంది కాబట్టి మనకి అందుబాటులో ఉన్నవి ఏవైనా కూడా ఏవైనా వాడుకోవచ్చు పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి సో ఇది మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ లో కూడా రోటీస్ పూరీలు చేసుకుంటారు కదా సో ఆ కాంబినేషన్ లో కూడా తీసుకున్నా బాగుంటుంది సో శనగలు ఉన్నాయి అలాగే వంకాయ ఉంది సో ఈ రెండు కూడా దేనికైనా బాగా సరిపోతుంది దీంట్లో వంకాయ ముక్కలు సరిపడా ఉప్పు అలాగే కారం కొద్దిగా పసుపు బేసిక్ శనగల్ లాంటివి మనము అంటే ఏ వెజిటబుల్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది కదా రాజ్ గారు అంటే ముఖ్యంగా ఇట్లా కుర్మాలు కానీ మసాలా కర్రీస్ మసాలా కర్రీస్ శనగలు బాగా సూట్ అవుతాయి కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా సో మూత పెట్టేసి మనకి వంకాయ ముక్కలు మగ్గితే మసాలా పేస్ట్ అది మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సరే మేము చిట్కా చూపిస్తాం రాజ్ గారు ఓకే ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా బఠానీలతో మనం రకరకాల కూరలు చేసుకుంటూ ఉంటాము సుందరలాగా ఉడకపెట్టుకుని తింటూ ఉంటాము ఎలా అయినా సరే వీటికి టేస్ట్ మరింత అదనంగా యాడ్ అవ్వాలంటే మాత్రం ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి ఏం లేదండి బఠానీలు ఉడికించేటప్పుడే ఒక హాఫ్ స్పూన్ పంచదార అందులో వేసి కనుక ఉడికించుకున్నట్లయితే టేస్ట్ అదనంగా యాడ్ అవుతుంది ఓకే అండి చిట్కా చూసారు కదా చూద్దాం మహారాజ్ గారు ఓకే ఓకే అండి సో ఇంకొంచెం ఉడకాలి సో మనం ఈ మసాలా కాబులు శనగలు కూడా యాడ్ చేస్తాం కదా సో వాటి కొంచెం ఈ మసాలా అవన్నీ కూడా పట్టేంత లోపు మిగతా కూడా ఉడికిపోతుంది మనకి సో ముందు దీంట్లో కొబ్బరి గసగసాల పేస్ట్ సో యూజువల్గా కుర్మాను కానీ అంటే ఏ వెజిటబుల్ యాడ్ చేసినా కొంచెం బంగాళదుంప వేయటం అందరికి అలవాటు ఉంటుంది కదా బాగా వస్తుంది కానీ ఇట్లా బంగాళదుంప అవాయిడ్ చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు అప్పుడప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ గా తెలియాలి అనుకుంటే సో చేసుకోవచ్చు ఇలా వేరే వెజిటబుల్ యాడ్ చేసి అలాగే కాబులు శనగలు ఎందుకంటే ముందు నుంచి మన కుర్మాను కానీ ఆ బంగాళదుంపతోనే కదా అందరికీ ఇది పెరిగింది సో మసాలా కూడా కొంచెం మనకు మగ్గాలండి ఓకే 
దీంట్లో కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొంచెం గరం మసాలా సో ఇక్కడ కాబుల్ శనగలు యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి కావలిస్తే చెనా మసాలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ధనియాల పొడితో పాటు కొంచెం చెనా మసాలా కాబులి చెనా మసాలా ఉంటుంది సో అది యాడ్ చేసుకున్న టేస్ట్ బాగా వస్తుంది సో కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా ఒక్క నిమిషం పాటు కొంచెం మాకు మాకు వాటర్ యాడ్ చేసాం కదా సో మనం సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది మాకు సో కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ కొత్తిమీర కూడా ఏంటంటే చాలా మంది ముందుగానే యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలా కాకుండా కొంచెం ఎండింగ్లో యాడ్ చేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మనకు తినేటప్పుడు చాలా బాగా తెలుస్తుంది సో ముందుగానే వేస్తే కొంచెం అది ఉడికి ఎప్పుడు కొంచెం ఆవిరి రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది తగ్గుతుంది ఓకేనండి రెడీ అయిపోయింది పైన కొద్దిగా కొత్తిమీర చెనా బైంగన్ కుర్మా రెడీ అండి ఓకే అండి మరి చెనా బైంగన్ కుర్మా రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం చెనా బైంగన్ కుర్మా తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో వంకాయ ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కొబ్బరి గసగసాల పేస్ట్ ఉడికించిన కాబోలి శనగలు పెరుగు ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చెనా బాయింగన్ కుర్మా రెడీ వంకాయ ఫ్లేవర్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది కూడా కొంచెం ఆ వంకాయ టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది అలాగే ఆ శనగాలు కూడా మనం నమ్ముతూ ఉంటే కొంచెం ఉడికించాం కదా మూత పెట్టేసి ఈ గ్రేవీ కంతా శనగలు శనగలకి బాగా పట్టేసింది బాగుంది డిఫరెంట్ గా జనరల్ గా ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు ఆలు కుర్మ కాకుండా సెకండ్ ఆప్షన్ గా ఆలు చెనా కుర్మ ఎక్కువ చేసుకుంటారు లేకపోతే వంకాయ అనేది తక్కువ వాడుతూ ఉంటారు బేసిక్ కుర్మాల్లో బట్ ఇలా చెనా కాంబినేషన్ చాలా బాగా వచ్చింది వంకాయ కూడా అంటే మంచి టేస్టీ వెజిటబుల్ కాబట్టి చాలా టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మరి చూసారు కదండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఒక్కసారి కూరలు వండుతూ ఉన్నప్పుడు పొరపాటుగా కాస్త కారం ఎక్కువ పడిపోతూ ఉంటుంది మరి కారం ఎక్కువైంది కదా ఈ కారం తగ్గించాలని ఇంకాస్త ఉప్పు వేస్తూ ఉంటాం దానివల్ల ఘాటు ఇంకా ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఈ కారం తగ్గాలి అంటే మాత్రం కొద్దిగా టమాటా రసం కనుక వేసుకున్నట్లయితే కూర కారం తగ్గడంతో పాటు టేస్ట్ కూడా అదనంగా యాడ్ అవుతుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మరి మనకి టేస్టీ వెరైటీస్ చేయడానికి వాళ్ళకి కప్పులు రెడీగా ఉన్నారు కదా మరి చూద్దాం ఈ రోజు ఏం వంటలు చేస్తారు హలో అండి హాయ్ మీ పేరేంటి నా పేరు హరిత నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను నేను వర్క్ చేస్తున్నారా ఇంట్లో లేదు హౌస్ వైఫ్ ఓకే హలో అండి మీ పేరేంటి జయప్రకాష్ ఏం చేస్తుంటారండి బిజినెస్ బిజినెస్ వంట ఐడియా ఉందా జయప్రకాష్ రెగ్యులర్ గా చేస్తాను రెగ్యులర్ గా చేస్తుంటారా ఎందుకు అలాగా అంటే నా హాబీ అది ఓ వంట చేయడం మీ హాబీయా అబ్బా మీరు ఎంత లక్కీ కదా సూపర్ నాన్ వెజ్ ఓన్లీ ఓన్లీ నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ స్పెషలిస్ట్ ఆయనా మరి ఈ రోజు వెజ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏదైనా పర్లేదు అంట మీ వారికి సో మరి ఇద్దరు రెడీ అయ్యి వంటలు చేయడానికి రెడీ సో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు వెరైటీ నేను ఆనియన్ సాలన్ ఆనియన్ సాలన్ ఓకే సో బిర్యానీ లాంటి వాటిలోకి కాంబినేషన్ ఓకే మరి మీరేం చేస్తారండి పన్నీర్ స్వీట్ కార్న్ ఫ్రైడ్ రైస్ పన్నీర్ ఇంకా కార్న్ కాంబినేషన్ లో ఫ్రైడ్ రైస్ బాగుంది ఒక ఫ్రైడ్ రైస్ అండ్ ఒక కర్రీ కాబట్టి మరి ఫస్ట్ ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారు 
రెడీస్ ఫస్ట్ రెడీస్ ఫస్ట్ ఆ సో వి స్టార్ట్ చేసేస్తారా చేస్తాం ఓకే మరి ఆనియన్ కసాలం తయారీ కోసిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఆనియన్ కసాలం తయారు చేయడానికి కోసిన పదార్థాలు చిన్న ఉల్లిపాయలు 1 కప్పు కరిగిన వెల్లుల్లి 1 టీ స్పూన్ అల్లం 1 టీ స్పూన్ షాజీరా 1 టీ స్పూన్ బెల్లం కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు ఆవాలు 1 టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత ఉల్లిపాయ పేస్ట్ 1/2 కప్పు ఎండు మిరపకాయలు 2 జీలకర్ర పొడి 1 టీ స్పూన్ నువ్వులు 2 టేబుల్ స్పూన్లు గరం మసాలా 1 టీ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి పొడి 2 టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా పల్లీలు పావు కప్పు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు చింతపండు గుజ్జు తగినంత నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి ఆనియన్ కసాలం తయారీ కోసిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా హరిత గారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే మిర్చి సాలం చూసి మీకు ఆనియన్ సాలం చేయాలని అనిపించిందా అంతేనా ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందామండి ఈ ఆనియన్ సాలన్ ఉంటుందా అండి ఇది మీ ఇన్వెన్షన్ లేదు ఉంటుంది ఉంటుందా అదే మిర్చి అయితే అందరికి తెలుసు ఆనియన్ అంటే నేను ఎప్పుడు టేస్ట్ చూడలేదు సో గ్రేవీ అంతా మనకి సేమ్ అట్లనే ఉంటుందా సిమిలర్ గా సిమిలర్ గా అంటే అంత ఉండదు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటది కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా వస్తుంది ఓకే ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కొంచెం షాజీరా వేసుకుంది ఓన్లీ షాజీరా ఒకటేనా మసాలా దినుసులు వేరే అక్కర్లేదా ఏమొద్దు ఆవాలి ఎండు మిర్చి ఓకే కరివేపాకు తరిగిన అల్లం సో అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు సపరేట్ గా వేసేసుకుంటున్నాం సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కాకుండా ఇట్లా పీసెస్ లో అయితే బాగుంటుంది అది పీసెస్ అయితే బాగుంటుంది ఆనియన్ పేస్ట్ ఆనియన్ పేస్ట్ కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి కారం ఓకే సో ఆనియన్ పేస్ట్ కాకుండా ఇంకేమైనా పేస్ట్ రెడీ చేసి పెట్టి ఇంకొకటి నువ్వులు పల్లీలు ఎందుకు బరి వేయించి పేస్ట్ చేసుకోవాలండి డ్రై రోస్ట్ చేసేసి డ్రై రోస్ట్ చేసి కొంచెం వాటర్ వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఓకే అది కూడా ఇందులో వేసేద్దాం సో ఆనియన్స్ మనము బేబీ ఆనియన్స్ తీసుకోవాలా బేబీ ఆనియన్స్ సో ఇది మీ ఓన్ రెసిపీయా అంటే ఎక్కడైనా చూసి నేర్చుకున్నారా లేకపోతే మీరే అలా ఎక్కడైనా తిని మీరు ట్రై చేసేసారా అంటే ఒకసారి హోటల్లో తిని కొంచెం మీ అన్ని యాడ్ చేసి అలా చేస్తారు సో ఏ ఏ వంటలు బాగా చేస్తారండి మీ వైఫ్ అన్ని బాగా చేస్తారా కొంచెం వాటర్ పిల్లలు ఉన్నారా బాబు పాప బాబు పాప ఏం చదువుతున్నారు బాబు థర్డ్ క్లాస్ బేబీ ఎల్కేజీ ఎల్కేజీ ఓకే పేర్లు ఏంటి సాయి నైతిక్ సాయి సాత్విక ఓ నైస్ నేమ్స్ కొంచెం వాటర్ వేసి ఓకే బేబీ ఆనియన్స్ సో ఇవి ఇంకా మనకి గ్రేవీలోనే మగ్గాలి ఓకే సో మీరు వంట ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు అంటే మీరు ఎప్పుడైనా బ్యాచులర్ గా ఉన్నారా లేదు మా మామూలుగానే మామూలుగానే ముందు నుంచి మీకు వంట ఇష్టం అనమాట నాకు ఐడియా ఉంది ఓకే సూపర్ సో పెళ్ళకు ముందు కూడా వంటలు ట్రై చేస్తున్నారు చాలా ట్రై చేస్తా చాలా ట్రై చేశారా వా మీ ఆయనకి వంట వచ్చిన విషయం మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది వాళ్ళు మాకు పెళ్ళికి ముందు నుంచే తెలుసు ఓ రిలేషన్ ఎక్కడైనా ఫంక్షన్స్ కి వెళ్తే అక్కడ వంటకి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు వీళ్ళు ఓకే ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఈయన పెళ్లి చేసుకుంటానని అనుకోలేదు అనుకోలేదా పెళ్లి సెట్ అయిన తర్వాత ఏమో ఏమనిపించింది అబ్బా ఆయనకి వంటలన్నీ వచ్చు నాకు ఇంకే ప్రాబ్లం లేదు వంటలు వస్తేనే ప్రాబ్లం అవునా ఓ వంకలు ఎక్కువ పెడతారా వంకలు ఇది బాగాలేదు అది బాగాలేదు అని చెప్తారు రాకపోతే ఏదన్నా ఓకే ఇది బాగాలేదు అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఒకసారి మీరు చేసి చూపించండి నేర్చుకోండి ఆల్రెడీ చేసి చూపిస్తా అవునా ఇందులో కొంచెం చింతపండు గుజ్జేయాలి ఓకే చింతపండు గుజ్జు కొంచెం చిక్కగా తీసుకొని ఓకే సో ఈ సాలంలో కొంచెం ఆ చింతపండు పులుపు ఉంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఆనియన్స్ ఉడకాలి కదా కొంచెం ఆనియన్స్ ముందు ఏమైనా ఉడికించి వేసుకోవాలి లేదు డైరెక్ట్ ఇక్కడ వేస్తేనే బాగుంటుంది అవి చిన్నవే కదా ఓకే సో ఫాస్ట్ గానే ఫాస్ట్ గానే మగ్గిపోతాయి సాల్ట్ వేసుకుంటాం టేస్ట్ కి సరిపడ సాల్ట్ ఓకే జీలకర్ర పొడి మీకు ఇంట్లో టైం పాస్ ఏంటి హరిత గారు పిల్లలు పిల్లల 
ఇద్దరు చిన్న పిల్లలే కదా సో సరిపోతుందా వాళ్ళతో ఫుల్ అల్లరి చేస్తూ ఉంటారా గరం మసాలా కొద్దిగా బెల్లం టేస్ట్ కొంచెం ఇష్టం ఉంటేనే వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే అలా వద్దు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కొంచెం అలా ఉడికితే కొంచెం మనకి రెడీ అయిపోయినట్టే రెడీ అయితే పుదీనా వేసేసాడు సో నీళ్ళు సరిపోతాయా సో కాస్త మగ్గితే ఇంకా మనం సర్వ్ చేసుకోవటమే సర్వ్ చూద్దామా ఓకే అండి ఆయిల్ కూడా అంతా పైనకు వచ్చేసింది కదా హెడ్ డిష్ అవుట్ చేసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకున్నాం ఆనియన్ సాలన్ ఎండు కొబ్బరి పల్లీలు నువ్వులు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి షాజీరా ఆవాలు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు తరిగిన అల్లం వెల్లుల్లి వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కారం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి చిన్న ఉల్లిపాయలు వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత చింతపండు గుజ్జు ఉప్పు జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా బెల్లం పుదీనా వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆనియన్ కసాల రెడీ ఓకే అండి మరి ఆనియన్ కా సాలన్ తయారీ విధానం చూసారు కదా రాజు గారు టేస్ట్ చూద్దామా ఓకే మంచి కలర్ఫుల్ గా ఉంది సాలన్ ఎస్ బాగుంది మంచి ఘాటుఘాటుగా ఘాటుఘాటుగా అంటే తీసుకున్న మసాలా కూడా బాగుంది సో ఆనియన్ ఫ్లేవర్ లో ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ గా చాలా బాగా వచ్చిందండి టేస్టీ ఉంది అంటే ఆనియన్స్ కూడా మనకి వేసినవన్నీ పీల్చుకుంటాయి కదా జనరల్ గా కాబట్టి లోపల వరకు వెళ్ళిపోతుంది ఈజీగా టేస్టీగా ఉంది సో దేంట్లో ప్లెయిన్ రైస్ లో కూడా బాగుంటుంది వెరీ టేస్టీ సో చూసారు కదండి మరి ఉల్లిపాయలతో ఈ కాంబినేషన్ బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం క్యాలిఫ్లవర్ క్యాబేజ్ ఇలాంటి వాటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి విషతుల్యాలన్నీ బయటకు వెళ్ళిపోతాయి ఇందులో యాంటాక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి మరి వండుకునేటప్పుడు కొద్దిగా పాలు వేసి కనుక వండుకున్నట్లయితే మంచి సువాసన భరితంగా ఉండడమే కాకుండా కూరకు అదనపు టేస్ట్ కూడా వస్తుంది ఓకే అండి మరి ఒక వెరైటీ చూసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వంట చూద్దాం సో రెడీ అండి ప్రకాష్ గారు మీరు పన్నీర్ కార్న్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఓకే మరి పన్నీర్ కార్న్ ఫ్రైడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పన్నీర్ కార్న్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు వేయించిన పన్నీర్ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన ఉల్లి కాడలు కొద్దిగా షాజీరా ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిర్యాల పొడి అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దామండి నూనె వేసుకోవాలి ఫస్ట్ కొద్దిగా మరిగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ వేసుకోవాలి సో ఇంకా ఇందులో మనకి పోపే మక్కర్లేదా అల్లం కట్ చేసిన ముక్కలు ఇంట్లో అల్లము ఎక్కువ వాడతారండి కొంచెం వంటల్లో అట్లాగా రెండు పేస్ట్ కాకుండా ఇట్లా పీసెస్ వాడుతూ ఉంటారా పేస్ట్ కూడా వాడతాము సో కొన్ని 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 ఇంట్లోకి ఇట్లా అయితేనే ముక్కలు వాడతారు ఓ నైస్ 
సో అల్లము అండ్ అలాగే కరివేపాకు నెక్స్ట్ కరివేపాకు సో మీరు ఏ వయసులో వంట స్టార్ట్ చేశారు ప్రకాష్ గారు నేర్చుకోవటం అంటే 10th స్టాండర్డ్ నుంచి 10th స్టాండర్డ్ నుంచి ఆ మరి అప్పుడు మీరు వంట గదిలోకి వెళ్తే మీ అమ్మగారు ఏమి అనేవాళ్ళు కదా మా అమ్మ ఎంకరేజ్ చేసింది ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళ ఎప్పుడైనా ఇద్దరం బయటికి వెళ్ళాల్సి వస్తే బయట తినరు బయట అసలు తినే అలవాటు లేదా లేదా మంచి అలవాటు ఇంకా ఇంట్లోనే ఏదైనా చాలా మంది బయట ఎందుకు తింటారంటే కొంతమంది ఏమో బద్దకం వండుకోవాలంటే తినేస్తారు కొంతమంది ఏమో వంట రాక మాకు బయట తింటూ ఉంటారు సో వంట వస్తే హ్యాపీగా ఇంట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఇంట్లోనే హైజీనిక్ గా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏం పెద్దామండి స్ప్రింగ్ ఆనియన్ అయితే ఇలా ఎప్పుడైనా ఫ్రైడ్ రైస్ ఇలాంటివి ఏమైనా తినాలంటే మీరు చేస్తూ కట్ చేసిన మిరపకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి మనకి కారం అంతా పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా స్పైసీ కావాలంటే రెడ్ మిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు పౌడర్ సో కార్న్ ఆల్రెడీ ఉడికించారా అండి ఉడికించారు అండ్ పన్నీర్ కూడా కొంచెం ఫ్రై చేసి పెట్టేశారు ఎప్పుడైనా ఖాళీ టైం దొరికితే ఏం చేస్తూ ఉంటారు ప్రకాష్ మా హాబీ మొత్తం కుకింగ్ మీ హాబీ మొత్తం కుకింగ్ ఏనా బాగుంది ప్రకాష్ గారు మీ హాబీ మగవాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి మంచి మంచి హాబీస్ నేర్చుకోవాలి వంట వండటం ఇలాంటివన్నీ హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాయి ఆడవాళ్ళు కదా సో ఏ వంట బాగా చేస్తారు టేస్టీగా చికెన్ లోనే వెరైటీస్ బాగా చేస్తారు చికెన్ స్పెషలిస్ట్ చికెన్ స్పెషలిస్ట్ నాన్ వెజ్ చికెన్ అయినా మటన్ అయినా ఏదైనా బాగా సూప్ బోన్స్ ఎక్కువ చేస్తారు సూప్ బోన్స్ కానీయండి సూపర్ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం సో ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టేసిన కొంచెం సేపు మూత పెట్టేసి మూత పెడదామా ఇది కొంచెం సాఫ్ట్ అయితే అప్పుడు పెద్దాం అది బాయిల్ అయిన తర్వాత ఉడకబెట్టిన స్వీట్ కార్న్స్ ఇందులో వేసేసుకోవాలి సో కార్న్ ఇంకా పన్నీర్ అన్ని కూడా పిల్లలకి ఇష్టమైనవి కదా సో ఇవి ఉంటే హ్యాపీగా రైస్ కూడా తినేస్తారు కొద్దిగా సోయా సాస్ కొద్దిగా చిల్లీ సాస్ సో పన్నీర్ అది ఇంకా మనం ఫైనల్ గా ఫైనల్ గా యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ కొంచెం వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనకి సాసెస్ లో కూడా కొంచెం సాల్ట్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఉంటుంది చూసుకొని వేసుకుంటే బెటర్ కలిపి రైస్ వేసేద్దాం రైస్ వేసేస్ సో ఇది మనం బాస్మతి రైస్ తో గానీ లేదంటే ప్లెయిన్ రైస్ రైస్ అయినా బానే ఉంటుంది కదా బాస్మతి వేస్తే ఏంటంటే కొద్దిగా ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ ఉంటది బిర్యానీ లెక్క కూడా ఉంటుంది ఫ్రైడ్ రైస్ కి అన్నం చక్కగా ఇట్లా పొడి పొడి ఆడుతూ ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఇదైతే ఇంకా కలర్ఫుల్ గా కనిపించి తొందరగా తినాలనిపిస్తుంది అండ్ బేసిక్ గా ఫ్రైడ్ రైస్ అంటేనే మనకి ఫాస్ట్ గా చేసుకొని ఫాస్ట్ గా తినేసే వెరైటీ కదా హ్యాపీగా అట్లా వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడు తినేస్తే సూపర్ రైస్ ఉన్నా కూడా డైరెక్ట్ గా ఫ్రైడ్ రైస్ చేసేసుకోవచ్చు అవును మిగిలిన రైస్ ఉన్నాయి పన్నీర్ కొద్దిగా పెప్పర్ పెప్పర్ పౌడర్ స్పైసీగా తింటారా మీరు ఇంట్లో కొంచెం స్పైసీగానేనా ఓకే ఎప్పుడైనా ఉప్పులు కారాలు ఎక్కువ తక్కువ అట్లా అవుతుంటాయండి లేకపోతే అన్ని కరెక్ట్ గా ఇస్తుంటారు ఇస్తుంటారా అవునా బేసిక్ గా యాక్చువల్ గా వంచల్ గా పద్ధతి ఏంటంటే టేస్ట్ చూస్తూనే మనం చేయాలి ఎందుకంటే అప్పుడు తినేటప్పటికి బాగాలేకపోతే అవును సాల్ట్ అంటే వేసుకోవచ్చు కానీ మిగతా ఏవైనా ఎక్కువైనప్పుడు కొద్దిగా నిమ్మకాయ రసం వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఏ మీకు చిట్కాలు కూడా బాగా తెలిసే ఓకేనా రెడీ ఓకే బాగుందండి కలర్ఫుల్ గా మంచి ఆ పన్నీర్ కార్న్ ఫైనల్ గా పెప్పర్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేశారు సో దీనికి ఏదన్నా కొంచెం ఆనియన్స్ అట్లా పెట్టుకుని తినేస్తే సూపర్ కొత్తిమీర గార్నిష్ చేసుకోవాలి 
సో కొత్తిమీర ఆర్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఏ వేసుకున్నా కూడా మనకి సో మరి వేడివేడిగా ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం పన్నీర్ కార్న్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు షాజీరా తరిగిన అల్లం వెల్లుల్లి కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో తరిగిన ఉల్లికాడలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేగాక ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ ఉప్పు అన్నం వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత వేయించిన పన్నీర్ ముక్కలు మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పన్నీర్ కార్న్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ ఓకే అండి మరి కార్న్ ఇంకా పన్నీర్ కాంబినేషన్ లో ఫ్రైడ్ రైస్ తయారీ విధానం చూసారు కదా రాజ్ గారు టేస్ట్ చూసేద్దామా ఓకే కాంబినేషన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా తీసుకున్నా అప్పుడు చేస్తుంటా అని చెప్పారు కదా చాలా బాగుంది అన్ని కూడా బాగా మెయింటైన్ సాసులు కానీ సాల్ట్ ఇవన్నీ కూడా పెప్పర్ పౌడర్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది బాగా చేశారండి వెరీ సూపర్ గా ఉందండి థ్యాంక్ యూ చాలా బాగా వచ్చింది డిష్ అనేది టేస్ట్ అన్ని కరెక్ట్ గా సరిపోయే టెక్స్చర్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది బాగా మెయింటైన్ చేశారు సూపర్ మీకు వంట వచ్చాను మేము అప్రూవ్ చేసేసాం సో ఇద్దరు కూడా బాగా చేశారు మరి కష్టమే కొంచెం రాజు గారికి ఈ రోజు ఎస్ అంటే రెండు డిష్లు కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే ఫ్రైడ్ రైస్ లో కొంచెం మనం ఆనియన్ కాసుకొని హ్యాపీగా ప్యాకింగ్ చేయొచ్చు సో రెండు బాగున్నాయి సో కొంచెం రెండింటిలో కొంచెం బెటర్ గా ఆనియన్ కసాలు ఓకే సో కొంచెం మసాలా అది ఆనియన్ ఫ్లేవర్ కొంచెం బాగా తెలుస్తూ కొంచెం స్పైసీగా ఉంది బట్ అంటే మనం రైస్ కానీ రోటీ దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు సో అది కొంచెం బ్యాలెన్స్ అవుతుంది సో మీ ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా చాలా సూపర్ గా ఉంది అంటే కొంచెం మీ ఆవిడ వెరైటీ రెసిపీ చేస్తారు కదా అందుకని ప్రైస్ ఆవిడకి వెళ్ళిపోయింది మేడం ఓకే సో కంగ్రాచులేషన్ హరిత గారు మీకు ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి కళాంజలి వల్ల గిఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు అండ్ జయప్రకాష్ గారు మీకు కూడా ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి గిఫ్ట్ అండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇద్దరికి కూడా చక్కగా వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసి మంచి టేస్ట్ వెరైటీస్ ఈరోజు మాకు చేసి చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ ఓకే మరి మీరు కూడా జంటగా ఇలాగే వచ్చి మా షోలో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే వెంటనే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబీఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం పప్పు బియ్యం మనం చాలా రోజులకు సరిపడా కొనుక్కొని నిల్వ ఉంచుకుంటూ ఉంటాం మరి పురుగు పట్టుకుండా ఉండడానికి మనం రకరకాల చిట్కాలు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం కదా ఈ చిట్కా కూడా సరికొత్తగా ఉంటుంది ఫాలో అవ్వండి ఏం లేదండి పప్పు చాలా రోజుల పాటు తాజాగా ఉండాలి పురుగు పట్టకుండా ఉండాలి వాసన రాకుండా ఉండాలి అంటే పప్పు నిల్వ ఉంచిన డబ్బాలో కాస్త కళ్ళుప్పు కనుక వేసి ఉంచుకున్నట్లయితే పప్పు చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ ఓకే మరి ఇప్పుడు జస్ట్ మినిట్ లో ఇంకొక వెరైటీ చూద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు రాజు గారు దహీ కట్లెట్ అండి దహీ కట్లెట్ ఎస్ అంటే ఇదెలా మనకి దహీ అలా ఉంటుందా ఆహా అంటే దీంట్లో పెరుగు ఎక్కువ అంటే గడ్డ పెరుగు దీంట్లో యూజ్ చేస్తాం ఓ మిక్చర్ లోనే మిక్స్ చేస్తాం మిక్చర్ లోనే మిక్స్ చేస్తాం అంటే ఎక్కువగా మనం డీప్ ఫ్రై లో కబాబ్స్ అదే చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఇక్కడ కట్లెట్స్ లో కూడా మనం పెరుగుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే 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 సో ఇక్కడ నేను ఓట్స్ తీసుకుంటున్నాను కాంబినేషన్ లో బేస్ సో ఒక డిఫరెంట్ వెరైటీ అన్నమాట ఓకే చాలా బాగుంది నైస్ ఓకే మరి దహీ కట్లెట్ తయారీ కోల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దాం దహీ కట్లెట్ తయారు చేయడానికి కోల్సిన పదార్థాలు ఓట్స్ ఒక కప్పు గడ్డ పెరుగు అరకప్పు ఉడికించిన బంగాళదుంప ఒకటి తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు బ్రెడ్ పౌడర్ కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఓకే అండి మరి దహీ కట్లెట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా రాజు గారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే మనం ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మెత్తగా మీద పెట్టేసుకున్నాం దీనికి ముందు ఏం వేయించుకోవటం ఏం లేదా రాజు ఏం లేదండి డైరెక్ట్ మనం మిక్స్ చేసేసి చేసేసుకోవచ్చు జెర్సీ కర్డ్ వాడుతున్నాం పెరుగు సో దీని ఏంటంటే మనం కొంచెం ఈ కట్లెట్ కి కొంచెం వాటర్ గా కాకుండా గట్టిగా ఉండాలి ఓకే సో కాబట్టి దీన్ని నేను ముందుగా ఏంటంటే ఒక క్లాత్ మసిన్ క్లాత్ లో ఓడగట్టేసి పెట్టేశాను వాటర్ అని తెలిపి మనకు ఇలా గడ్డగా మిగులుతుంది సో ఇది మనం వాడుతున్నాం అండి అల్లం ముక్కలు 
సరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా నిమ్మరసం అండి పెరిగేలాగా మనం కమాటితే తీసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం ఆ పులుపు యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది సో దీంతో పాటు కొంచెం చాట్ మసాలా కూడా యాడ్ చేస్తున్నా ఈ పులుపు కూడా బాగుంటుంది అలాగే కొద్దిగా బ్రెడ్ పౌడర్ అండి సో పై లేయర్లో మనం కొంచెం ఫ్రై చేసినప్పుడు ఆ కొంచెం క్రంచీ క్రంచీగా వస్తుంది సో ఇదంతా కూడా బాగా కలిపేసుకోవాలి కలిపేసి కాసేపు మనం అలా వదిలేస్తే సో పెరుగు అది ఉంది కాబట్టి ఓట్స్ ఆ పెరుగు అంతా పిల్ చేసుకొని కొంచెం మళ్ళీ మనకు గట్టిగా అయిపోతుంది సో ఓట్స్ కూడా కొంచెం సాఫ్ట్ అవుతాయి కదా ఎస్ సో మీరు కలిపేస్తుంటారు రాజు గారు మేము చిట్కా చూసేస్తాము ఓకే అండి ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం పనస తొనల విషయానికి వస్తే అసలు రోడ్డు మీద మనం వెళ్తూ ఉంటే అటు సైడ్ ఎక్కడైనా అమ్ముతూ ఉన్నా కానీ మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అంతటి మంచి వాసన వస్తూ ఉంటుంది కానీ పనస తొనలు కూడా అలాగే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి బాగా స్వీట్గా ఉంటాయి మరి ఇటు వచ్చి పనసకాయ కనుక మన దగ్గర ఉండి మనం కట్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం కష్టమే ఎందుకంటే ఒక పట్టాన కట్ అవ్వదు అలాగే కట్ అయిన తర్వాత కూడా అదంతా ఆ జిడ్డు జిడ్డుగా చేతి కంటుకుంటూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే పనసకాయని ఒక నాలుగైదు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచేసి ఆ తర్వాత తీసి కట్ చేసుకున్నట్లయితే పైన ఉన్నటువంటి తెల్లటి పొర చాలా ఈజీగా కట్ అవుతుంది దాని తర్వాత పనస తోనలు తీసుకోవడానికి చేతులకి బాగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని కనుక తీసుకున్నట్లయితే చేతులకి ఏమీ అంటకుండా కూడా ఉంటుంది హ్యాపీగా టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఓకే అండి చిట్కా చూసేసారు కదా సో రెడీ అయ్యా రాజ్గారు రెడీ అండి సో స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు పెరుగు మనం ఇట్లా డైరెక్ట్ ఫ్రై చేసుకుంటుంటే దానికి ఏమి ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు కదా లేదండి దీన్ని కొంచెం మనం డీప్ ఫ్రైలలో కూడా వాడతాం మనకు కూడా ఒక కబాబ్స్ చూపించాం దహి కబాబ్స్ అని సో దాన్ని మనం డీప్ ఫ్రైలోనే యూజ్ చేసుకున్నాం సో కొంచెం చేతికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని చిన్న సైజ్ కట్లెట్స్ కొంచెం ఆ ఓట్స్ ఇంకొంచెం ఫ్లేవర్ కొంచెం బాగా తెలియదు అనుకుంటే కొంచెం లైట్ గా డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్న బాగా వస్తుంది ఎందుకంటే కొంచెం క్రంచిగా కూడా అవుతాయి కదా అంటే మనం డీప్ ఫ్రై చేస్తే కొద్దిగా మనం అందులో యాడ్ చేసుకున్నా బాగా క్రంచిగా అవుతాయి కానీ పాన్ ఫ్రై మనకి సో దీంట్లో కొంచెం నువ్వులు యాడ్ చేసుకున్న ఆ టేస్ట్ బాగుంటుంది సో నువ్వులు కానీ లేదా వేరుశనగ పలుకులో కొంచెం పొట్టు తీసేసి వేయించేసి పచ్చపచ్చ కదా చేసేసుకున్న మనకు మధ్య మధ్యలో తగ్గుతూ బాగుంటుంది సో ఆయిల్తో కానీ లేదా వెన్నతో కానీ మన చాయిస్ కొంచెం స్లో ఫైర్ మీద చేసుకుంటే లోపల వరకు కూడా కొంచెం బాగా మనకి ఉడుకుతాయి పెరుగు ఫ్రై అవుతుంటే కొంచెం డిఫరెన్స్ మెల్ వస్తుంది కదా రాజుగా అవునండి ఇప్పుడు మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇవి డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నా మనకి ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట అంటే ఇంకొంచెం బ్యాండింగ్ మనం ఇంకేదైనా వాడుకోవాలి ఓకే ఓకే మైదా కానీ కాంట్లోర్ కానీ ఓ పై నుంచి అట్లా లేయర్ లాగా లేయర్ లాగా లేదా లోపల మనం మిక్స్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది ఓకే ఓకే సో విడిపోతే మళ్ళీ ఆయిల్ తర్వాత ఆ డిష్ అంతా కూడా పాడవుతుంది కదా కాబట్టి కొంచెం ప్రాపర్ గా మనం బ్యాండింగ్ ఏజెంట్ ఏదైనా వేసుకుంటే సో కొంచెం సిమ్ లో పెట్టేసేద్దాం అండి సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయి వచ్చాయి మనకి సో కాసేపు సిమ్ లో అలా వదిలేస్తాను అవి మగ్గుతూ ఉంటాయి సో ఇలాగ మనం కార్యం చేస్తాం సో కొంచెం లవాటి రాడీస్ తీసుకున్నాం స్వాన్ చేస్తున్నాను ఇంకా పెద్ద సైజు మనకి ఇల్లు దొరికినప్పుడు స్వాన్ కానీ ఫిష్లు కానీ కొంచెం పికాక్స్ లాంటివి అంటే కొంచెం ఫెదర్స్ అలా పెట్టేసుకుని చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి హెడ్ అండి సో వింగ్స్
सर्किट टेल इसमें ओके सो इधर कौन सा साइड लॉन्च ट्रिम चेस कॉली अलगे नेक देगर तो कौन सा ट्रिम चेस कुटा मार मध्य लो मिडल लो चेस नहीं तो एक बार नेक कौन सा ओपन चेस कॉली सो दिन कौन सा राउंड शेप अलगे एडजस्ट कौन सा ट्रिम चेस नाम रिंग्स कौन सा बैक सेट जिगज़ेर तो बी को जैसे टॉपिक पर जाने आइस मेरी आल पटोच ओके नाइस तो एक और आसार चेस को ना दही कटलेट ready ओके नहीं मरी वेड वेडी का दही कटलेट ready taste तो सेम तो तैयार ही विधान है इनको सच्ची उधर दही कटलेट तैयार है जैसे विधान है उड़ीकिन चीना बंगाल दम पल में दिखे और कबाब लोग तीस कबाली दिन लोग गाड़ पेर गो ओट्स तारीकी नालम पच में रब कायलो उप्पो निमरसम चाट मसाला ब्रेड पाउडर � दही कटलेट तैयारी विधान चूसर कदा टेस्ट चूँ मतलब अंतर वाला ओके टाइप मिक्सचर लगा चक्कर ब्लेंडर पे ना तो डिफरेंट का हम्म स्वाथर को बाग तेलस पुल्प आदि पुल्प ने बाग तेलस सुन लिया अंदर मानका अवॉर्ड से सम रेड पाउडर से सम तो अंदर कुछ बाग पील्स कूटे करने आओ ना so ila ini metal lo mana perlu guna cheese kuantum bond. Separate separate kat telit le, dah ni tu taste. Ante ane kalau sepoi ok manci taste tu, ochin dia and apa ilai ranta kuda kunci mana ki brown ga ida ini kuda. A taste kuda cahala bond ni. Ante a cutlet ski ala tin tu ante mana ki manci. So din ki ante ante kunci mana kata mata chutney ane le, apa tu green chutney. Green chutney. Ida le apa tu tomato sauce tu ana. Happy kat ini sah. Yeah, very tasty lah juga. Ante perigi ni tu kunci mana mundu prepare cheese kuni. Ah, kunci. Kata perigi cheese kunte mana ki ila kunci. Solid ghost. Yes, but we will do it fast. We will do it fast. We will do it fast. Very tasty. Thank you. So, choose the bond and the cut the side. We will try it again. Now, we will do it again. Yes, it's good. 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 Mari ilan tapuru kafe tea marin ta tasty ga onda le ante. Wad esna ni macam kerana kasta ni ada betukuni dah ni kerana ini kasihan lo waste kuna telai te kafe tea lo marin ta tasty ga onda. Iros ni alu tasty varieties choose ar kada. Mari iros mana choose ni wantel lo. Poshak vilol yala onda yo food guide lo ipur choose sales kunda. Chenna bayangan kurma lo ni poshak le ni tu choose dam. Kabeli senang le manak black ayna. Then, we will make it in a cream color. Same thing for Vankai. If you want to make it in a violet color, we will make it in a yellow color. We will make it in a yellow color. We will make it in a yellow color. Every vegetable is also a pigment. We will make it in a yellow color. That pigment is also a yellow color. Now, we will make it in a yellow color. 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 But we will make it in a extra benefit. We will make it in a yellow color. This is the name of the name of the name of the name of the name. Let's know about the name of the name of the name. The most high-end thing is that there is no 
ఈ ప్రోబయోటిక్ ఈ మధ్య మనకు మార్కెట్ కూడా చేస్తున్నారు అవి తాగడం బెటరా పెరుగు ప్రతి పూట తీసుకోవడమో ప్రతిరోజు తీసుకోవడమో డైట్లో ఒక భాగంగా ఉంచుకుంటే ఎలా ఉంటుందని చూస్తే డెఫినెట్గా పెరుగులో ఉన్న బెనిఫిట్స్ అనేకం అండి అరవై క్యాలరీల్లో మనకు దాదాపుగా ఆరు గ్రాముల నుంచి ఐదు గ్రాముల ప్రోటీన్ వరకు ప్లస్ ప్రోబయోటిక్ యాక్టివ్ యాక్టివిటీ ఇవి మూడు కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ అనేవి ఎక్కువ శాతం మన కుకింగ్లో ఉంటుందండి అది కూడా పెరుగు అనేది ఇట్స్ రియలీ అమేజింగ్ యోగట్ అని వాళ్ళకి యోగట్ బార్స్ యోగట్ ప్లేసెస్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయండి వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో మనకు అవేమీ అవసరం లేదు చక్కగా మన ఇంట్లో మనం తయారు చేసుకొని ఇలా కూరల్లో కుర్మాల్లో వేసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది ఇది ఒక మీడియం క్యాలరీ డిష్ అనే చెప్పాలి పర్వాలేదండి ట్రై చేసుకోవచ్చు ఆనియన్ కా సాలన్లో వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ చిన్న ఉల్లిపాయలు మళ్ళీ మనం రెగ్యులర్గా వాడేవి తర్వాత నువ్వులు పల్లీలు ఎండు కొబ్బరి నువ్వులు పల్లీలు ఎండు కొబ్బరి మూడు కూడా కావాలి అప్పుడే మనకు టేస్టీగా ఉంటుంది అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్ మూడు కలిపి నలగరికి చేసుకుంటున్నామంటే మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ లోపు మూడు ఉండాలి ఒకటే కావాలంటే అది కూడా ఒకటి మనం టెన్ గ్రామ్స్ అలా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అంటే మూడు రకాలు కలిపి మనం ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ కంటే ఎక్కువ తీసుకురాదు సో మనకు ఈ రెండు రకాల ఉల్లిపాయల్లో కూడా చక్కటి పోషకులేలు ఉంటాయండి ఔషధ గుణాలు కూడా డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఉల్లికాడలు కూడా తేడా ఉంటుంది కదా అలాంటి చిన్న చిన్న తేడాలు మనకు చిన్న ఉల్లిపాయల్లో పెద్ద ఉల్లిపాయల్లో కూడా ఉంటాయి చిన్న ఉల్లిపాయలు ఇంకొంచెం పంజెంట్గా ఉంటాయి అవి అలాగే ఉడికించుకొని అలా టోటల్గా తీసుకుంటే కూడా చాలా మంచిది బాడీలో బ్లడ్లో కొలెస్ట్రాల్ చేరకుండా చూస్తుంది తర్వాత పన్నీర్ కార్న్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఒక పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ అండి ఇది పన్నీర్ కార్న్ బాస్మతి రైస్ బ్రౌన్ బాస్మతి రైస్ తీసుకుంటూ పన్నీర్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకుంటూ కార్న్ గనక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకుంటే దిస్ బికమ్స్ అ వెరీ హెల్దీ రెసిపీ మీ మీ ప్లేట్లో రైస్ ఎంత ఉందో అన్ని రకాల వెజిటబుల్స్ కూడా పక్కన ఉంటే అప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ అ సూపర్ హెల్దీ డిష్ అప్పుడు క్యాలరీ కూడా మనము త్రీ హండ్రెడ్ లోపే మనము ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఫైబ్రస్ అంటే ఎంత వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసుకుంటామో అంత ఫైబర్ కూడా యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది చాలా బాగుందండి దహీ కట్లెట్ కూడా చాలా చాలా బాగుందండి ఇప్పుడు పెరుగు అందులో ఓట్స్ వేశారు నేను అంటాను కొంచెం మనం మాడిఫై చేసుకొని అటుకులు లాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఓట్స్లో అయితే బీటా గ్లూకాన్ ఉంటుంది గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అంటే బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్స్ త్వరగా పెంచదు సో అది కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు నిమ్మరసము అల్లము తర్వాత బంగాళదుంపలతో కట్లెట్ చేసుకుంటే ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ స్నాక్ ఇప్పుడు పెరుగు ఇందులో ఏం యాడ్ చేస్తుంది అని కనుక చూస్తే ఇప్పుడు మీరు పెరుగు లేకుండా ఈ కట్లెట్ చేసుకుంటే అందులో ప్రోటీన్ ఉండదు సో వీ నీడ్ ప్రోటీన్ అది కూడా చక్కటి గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోటీన్ సో సింప్లెస్ట్ వే ఆఫ్ గెటింగ్ ప్రోటీన్ ఏంటంటే పెరుగు తీసుకోవడం డెఫినెట్లీ కర్డ్ ఇస్ రికమెండెడ్ ఫర్ ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ అండి వీళ్ళు తినాలి వాళ్ళు తినొద్దు అలా లేదు ఎవరైనా వాడచ్చు అది ఈ కట్లెట్లో మనకు ఒక్కొక్క కట్లెట్లో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ క్యాలరీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సూపర్ బండి సో దహీ కట్లెట్ కానీ పన్నీర్ కార్న్ ఫ్రైడ్ రైస్ కానీ ఆనియన్ కా సాలన్ కానివ్వండి చెన్నా బైంగన్ కుర్మా ఆల్ ద ఫోర్ రెసిపీస్ ఆర్ సూపర్ హెల్దీ అండి చాలా బాగున్నాయి ఖచ్చితంగా మనం రోజువారికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయండి రాజు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ రోజు కూడా మంచి టేస్టీ రెసిపీస్ మాకు చూపించినందుకు చెన్నై ఇంకా వంకాయ కాంబినేషన్ లో బాగుంది కుర్మా అండ్ దహీ కట్లెట్ కూడా రెగ్యులర్ కట్లెట్స్ కంటే కూడా కొంచెం ఆ టేస్ట్ డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తూ కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి రాజు గారు సో మరి చూసారు కదండి వాళ్ళ వెరైటీస్ ని మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి అలాగే అభిరుచిపై మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ అభిరుచి కిరఫీ నాయుడు టెలివిజన్ తామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇది వాళ్ళకి మన ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ అభిరుచి పవర్డ్ బై జర్సీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని టేస్టీ వెరైటీస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల